Γεια σας φίλοι μου! Θέλετε να κάνετε μοντάζ όπως ο Ζαχ Κίνγκ στο Φιλμωρά? Τότε αυτό το βίντεο είναι μόνο για σας. Θα δείτε πως μπορείτε να κάνετε 3 εφέ εύκολα και γρήγορα. Σαν αυτά! Μείνετε μαζί μου και πάμε στο tutorial video. Είμαι στο περιβάλλον του Φιλμόρα. Σέρνω και τοποθετώ το αρχικό μου βίντεο, αυτό με τη φωτιά. Έχω τραβήξει απλώς την κίνηση χωρίς φυσικά να υπάρχει φωτιά. Δεν είχα σπίρτο και χρησιμοποίησα μία οδοντογλυφίδα. Θέλω τώρα να ψάξω να βρω στο βίντεο το σημείο εκείνο που κάνω την κίνηση αυτή με το δάχτυλο. Αυτό ακριβώς. Εδώ θα κόψω με το ψαλίδι. Στη συνέχεια θα μεταβώ στα green screen και θα ψάξω να βρω τη φωτιά. Υπάρχει ελεύθερα στο διαδίκτυο, εάν δεν θέλετε να μπείτε στον κόπο βρείτε την από την περιγραφή του βίντεο. Σέρνω και τοποθετώ το green screen πάνω από το βίντεο. Πατάω το μπουτόν green screen και από το πεδίο επιλογής κάνω κλικ στο πράσινο φόντο και από τα εργαλεία διαχείρισης προσαρμόζω ανάλογα. Νομίζω ότι εδώ είναι πάρα πολύ ωραία. Τοποθετώ λοιπόν τη φλόγα ακριβώς πάνω από την οδοντογλυφίδα ή το σπίρτο. Στη συνέχεια θα πάμε να διορθώσουμε το πρόβλημα με την κίνηση. Από ό,τι βλέπετε η φλόγα δεν ακολουθεί. Έτσι λοιπόν θα κλειδώσω το green screen και στη συνέχεια θα μεταβώ στο motion tracking. Για όσους δεν γνωρίζετε τι είναι το motion tracking, στην περιγραφή υπάρχει σχετικό βίντεο. Κλειδώνω λοιπόν το green screen και το πλαίσιο επιλογής το τοποθετώ ακριβώς στο δάχτυλό μου. Πιάνω τη μία γωνία και το κάνω όσο πιο μικρό γίνεται. Πατάω motion tracking για να καταγράψει την κίνηση. Από το αναπτυσσόμενο μενού επιλέγω τη φλόγα. Χρειάζονται κάποιες μικρές διορθώσεις Μπορείτε να τις κάνετε και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Μπορούμε να δούμε το βίντεο. Στο δεύτερο tutorial βίντεο χρησιμοποίησα απλά ένα πανί που καθαρίζουμε τα γελιά, σαν αυτό που βλέπετε. Πάμε τώρα να σας δείξω πως έκανα το εφέ. Ψάχνω να βρω το σημείο εκείνο που ανοίγει το μαντίλι. Εδώ ακριβώς. Θα κόψω με το ψαλίδι. Στη συνέχεια θα σύρω στο φιλμόρα το βίντεο background. Θα ανεβάσω μία θέση παραπάνω το ήδη υπάρχον βίντεο. Στη συνέχεια ακριβώς από κάτω και στο σημείο που έκοψα θα τοποθετήσω το βίντεο background. Κάνω κλικ στο βίντεο με το μαντίλι και μεταβαίνω στο green screen. Με το εργαλείο επιλογής και στην οθόνη προβολής κάνω κλικ πάνω στο μαντίλι. Μεταβαίνω στα εργαλεία και διαμορφώνω όπως θέλω. 
μεταβαίνω στο τέλος και μαζεύω το βίντεο που περισσεύει. Τώρα μπορούμε να δούμε το βίντεο. Συγγνώμη για την εμφάνιση με τις μπιζάμες, απλά μόλις είχα ξυπνήσει, είχε ωραία ημέρα και αποφάσισα να κάνω το βίντεο. Δείτε το πρωτότυπο. Το θεώρησα σαν πρωινή γυμναστική. Εδώ το πρόβλημα που αντιμετώπισα ήταν οι σκιές. Έτσι λοιπόν βρήκα ένα σταθερό σημείο χωρίς σκιές, πήγα στο snapshot και έβγαλα μία φωτογραφία. Θα τη σύρω ακριβώς πάνω από το βίντεο και θα μεγαλώσω τη διάρκεια της. Επόμενη κίνηση να πάω στα εφέ και να ψάξω να βρω το shape mask. Το σέρνω και το τοποθετώ ακριβώς μέσα στη φωτογραφία. Κάνω κλικ στην οθόνη προβολής και από το κίτρινο τετραγωνάκι το σέρνω προς τα αριστερά για να γίνει τετράγωνη μάσκα. Σέρνω από δεξιά προς τα αριστερά, περίπου στη μέση της οθόνης και ψάχνω να βρω πού θα εξαφανιστώ. Το πρόβλημα εδώ είναι η σκιά που υπάρχει καθώς εξαφανίζομαι. Από ό,τι βλέπετε, το σημείο αυτό είναι κάτι που πρέπει να διορθώσω. Ψάχνω προσεκτικά να δω πού δεν υπάρχει σκιά στο τζάμι. Ακριβώς εδώ. Πάω στη συνέχεια και φορτώνω το ήδη υπάρχον screenshot που έβγαλα. Μεταβαίνω πάλι στα εφέ. Ψάχνω το shape mask. Κάνω κλικ στην οθόνη προβολής και σέρνω από αριστερά προς δεξιά. Κάνω τετράγωνη τη μάσκα με το κίτρινο τετραγωνάκι και προσαρμόζω ανάλογα. Πάρα πολύ ωραία! Η σκιά εξαφανίστηκε. Παρακολουθήσατε τρία βίντεο με μαγικά εφέ. Δημιουργεί βίντεο μέχρι την επόμενη φορά, μέχρι να τα ξαναπούμε. Υγεία και χαρά σας!